Hän on Simo Häyhä, legendaarinen tarkkaampuja, joka tunnetaan eri puolilla maailmaa talvisodan valkoisena kuolemana. Hänen tarkkaampuja listallaan on yli 500 kaatunutta vihollista. Simo Simuna Häyhä syntyi Rautjärvellä Karjalassa 1905 ja kuoli Haminassa vuonna 2002. Hän oli kahdeksan lapsisen perheen toiseksi nuorin. 17 vuotta täytettyään Häyhä liittyi Rautjärven suojeluskuntaan, jossa harjoitti ampumataitojaan menestyen hyvin Viipurin suojeluskunnan ampumamestaruuskilpailuissa. Miten paljon sitä siinä suojeluskunnassa niin ahkeraa siellä käytiin? Ja... Joka kuukausi oli ne harjoitus. Kesällä kiire he töihin aikaan, silloin sitten ei ollut niitä kuukausiharjoituksia. Niin. No. Mutta sitten kun tuli taas tuollainen vähän niin kuin löysemmät ajat, ne sitten oli taas joka kuukausi. Oliko sillä suojeluskunnalla ansioita tässä, että Suomi pystyi tässä talvisovassa niinkin hyvästä puolia pitämään? Niin kuin minä veikkaan, se oli aika suurin suuri, suuri ansio suojeluskunnalla siinä. On aika paljon saivat koulutusta. No sitten on jokaisella jo tunnetut pyssyt. Ne mm. tiesi sen, miten ne kivellaavat. Jokka ne tunsi taas ne kaverin siellä. Mm. Mm. Hän käy paljon miettilässä suojeluskunnassa ampumassa. Hänellä oli, meiltä oli viisi kilometriä sinne miettilää ja ei mulle talvella ole jäänyt mieleen, mutta kesäaikaa, niin hänellä oli tämä ruskea suojeluskuntapuku päällä ja hyppäsi pyörällä ja kiväriselläs. Ja ehkä tuommoinen vii aikoi iltapäivästä sinne lähettiin ja kesälläkin myöhempää ampuu. Nehän piti puhastaa ne aseet, ne se oli tuvassa, Meillä on, hänellä oli se ase aina ja sitä rassattiin ja puhastettiin ja siikattiin. Mutta ei meitä pelottanut se, vaikka se on, hän oli niin hyvä asen hallitsija, että ei tarvinnut pelätä. Palkinnot oli silloin niin pieniä, semmoisia kahvilusikoita, ja tuota, ei niistä siihen aikaan mitään sen kummempaa numeroa tehty. Mie en ollenkaan tiennyt, että hän niin hyvä ampuja, kuin hän sitten loppujen lopuksi oli. Venäläisten oma käsitys oli, että suomalaisten ampumataito johtui suojeluskuntien jatkuvasta harjoituksista, eli, eli siitä, että Iso osa Suomen armeijaa kuitenkin oli, oli jatkuvasti ampumakoulutuksessa. Suomen kansalle ja hallitukselle talvisota tuli yllätyksenä. Sota alkoi ilman sodan julistusta marraskuussa 1939, kun puna-armeija hyökkäsi useassa kohdin rajan yli. Suomessa ei uskottu, että Neuvostoliitto aloittaisi hyökkäyksensä talvea vasten. Onko se Venäjä nyt koskaan, koskaan hyökän talvea eikä Suomea? Joo. Se tuntui vähän niin kuin, että ei niin nähtävä kahinaa tulee aina niin. talvi vastaan. Ja tietysti parempi oli, että talvea eikä talvea eikä nyrkitä, että eihän me kesällä olisi pärjät yhtään niille. No niin. Kun se... niitä olisi tullut ihan niin kuin mm. pyrosussi joka paikassa. Joo. Mutta se talvi näytä oli sijoittu niin paljon teihin. No niin, kyllä. Mm. Heti hän niitä alkoi tulla painajia sieltä valkoisissa laatikoissa. Tuota. Meillä oli tuota, suunnitelmassa niin meidän tehtäväksi kuuluu sitten tuota, kantaa sieltä ruumishuoneelta niin siihen kirkkomaan hautaan. Ja me tuota sitten kun tuota... Jouluun saakka niitä kanneltiin, niin sille jollaikka meille tuli mieleen, että kun niitä tulee näitä kavereita, tulee sieltä paljon, että siellä olisi varmasti tilaa meillekin, jos vaikka lähettäisi. Monen rautjärveläisen nuoren tavoin myös 17-vuotias Sulo tahtoi mukaan sotaan. Kuule Sulo, et sinä et pääse vielä, että täytyy olla vähintään 18 vuotta ennen kuin rintamalle. 
päästetään poikaa. Paitsi jos saat vanhemmiltasi kirjallisen luvan. Kerroin äitille, että, tuota, että pojat lähtee rintamalle, että mie kanssa lähtisin. Mutta miehen pääse, jos et sinä lupaa. Se veti äiti vakaammaksi ja totiseksi. Mie näin äitin naamut, että ei ollut mitenkään ilo sanoma hänelle. Ja mie sanoisi äitille, että ei tälle mitään kiinnettä, että vartutaan. Mietitään mu- muutama päivä. Mie muutaman pari kolme päivän päästä kysäsin sitten, että olisiko se miettinyt sitä. Hän viitti vähän aikaa ja sanoi silleen vähän niin kuin joo. Sortunen äänen sanoi, hän kirjoittaa sen kirjeen. Sulo Pulkkinen taisteli Kollaanjoella taistelu lähettinä samassa joukkueessa Simo Hävän kanssa. Häyhä palveli Kollaan rintamalla kiistellyn kompanian päällikön Arne Juutilaisen, lempinimeltään Marokon kauhu alaisuudessa. Juutilainen oli kuullut häyhän hyvästä ampumataidosta. Ne oli jo etukäteen saaneet tietää, että vieläkin osaan pysyy käyttämään. Niin. Hmm. Ja se Juutilainen sikäli, sikäli alkuun. Aamu pyytää sinne luoksi ja neuvoo paikat, mihin pitää mennä. Juutilainen oli hyvin tiukka, tiukka pipoinen mies. Se oli hyvin rankka. Juutilainen, kun nämä oli ollut tuota, ranskalaisen muukalaislegionossa. Ja siellä hän oli kuri ehtonon. Silloin oli ensimmäisiä kertaa, että ette sano sellaisen, mitä hänen omia vitsilöitä. Kun nyt tappeluihin joukutta, ne erikäsit kovin kovasti niitä kohdellaan naapurin miekiin ja miekää Seinbergen vaan pääjärjestelua. No ai niin, se on, se on, hänellä on sellaista se. Sellaista niin. mitsiä se oli. Häyhä aiheutti ampumataidollaan niin suuria tappioita viholliselle, että hänen surmaajalleen luvattiin huomattava palkkio. Tällainen henkilö, joka rintamalla niin eliminoi vihollisia muutamassa kuukaudessa, niin pari kolmesataa kive, pelkällä kiväärillä, niin, ää, niin kyllä semmoinen henkilö on ilman muuta niin vaarallinen vastustaja ja, ja se pyritään saamaan rivistä pois. Ja se vaan säästy Simo. Että siinä oli yksi sellainen asia, ja jos nyt vaan osakaan niistä oli, niistä Simon ampumin, niin töitähän se teki. Häyhä valmistautui huolellisesti tehtäväänsä. Hän ei jättänyt mitään sattuman varaan. Seuraavan päivän tuliaseman hän kävi valitsemassa jo edellisenä iltana. Asemapaikan valinta oli tärkeä toimenpide, ja hänellä oli kaksi varsinaista tuliasemaa, joista hän suoritti tehtävänsä. Aseman reunat valeltiin vedellä siksi, että kiväärin laukauksen aiheuttama lumen pölähdys ei paljasta ampujaa. Se oli meidän ensin aika heilun kiikaripyyty kiväärit. Ja ne. me veikkaan, että ne ei ole vielä ihan tarkalle tarkkuun. Ne vei aina vähän vasemmalle. Jaa. Hmm. Hmm. Ja toinen, sitten, toinen juttu on siinä, että niissä oli kiikarinen. Ja kiikarinen on siinä pysynyt tuovet ylempään. Mm. Niihin pitää aina nostaa, he nuppivat aina ylempään kuin mitä meikäläinen. Meikäläiset nuppii, kun on pystynyt vähän siellä lumeen pienessä koteros. Niin sitä ei oikeastaan siellä paljon silmät ei kyllä erottaa yhteen. Niin. Mm. Ja se oli semmoista niin kuin... Kaikki arvaa, että jos sieltä napse kuuluu niin, ja lähtee yksi taivaan matkalle, niin se alkaa pelottaa. Mutta se oli sen verran sitten huono järjestys niillä venäläisillä, että ne ei saaneet loppumaan sitä saaliin määrää. Ne aina näyttäytyi. Ne tuli jostakin Ukrainasta tai sieltä tänne näin hiihtelemään ja toinen ampui heti silloin, kun... Hänen tehtävänä oli vaan ampua niin paljon kuin... Kiitos. 
keksivät senkin jutun venäläiset sitten, kun käki pannee kukkuu, niin silloin yksi venäläinen nukkuu. Eli ne on puussa, ne, ne on käkiä. Ei, 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 ei mikään tarkka ampuja voi ampua puusta. Sehän heiluu koko ajan. Ja mitä se tekee siellä puoli kilometri päässä, heiluu paljon. Suomalaisten valitsema ampumapaikka ei yleensä ollut varmaankaan puu, niin kuin venäläiset sitten tässä kukuskateoriassaan selittivät. Mutta ennen kaikkea tietysti on, on tärkeää se, että venäläiset kuvittelivat suomalaisten ampuvan puusta ja käyttivät tätä propagandassaan. Tietysti sen takia, että suomalaiset ovat, ovat tuota, kierroja tällaisia, tällaisia keinoja käyttäessä. Simo Häyhää pidetään maailmanhistorian menestyneimpänä tarkkaampujana. Arviot hänen kaatamistaan vihollisista kuitenkin vaihtelevat 200 ja 500 välillä. Osumien tarkkaa lukumäärää oli mahdotonta tarkistaa, koska kohteet olivat vihollisen puolella. puna sotilaat antoivatkin häyhälle nimen Valkoinen kuolema, Vela ja Smert. Minä muistelin, että me, minun oli niin hyvä tulla, että minä kai tai, tai esiin saada siinä jopa viisi näitä venäläisiä tarkkaan. Eihän siellä olisi tullut mitään, jos se meikän puolella olisi ollut tuollaista pyssymiestä. Niin. Ei, ei olisi meidän takia kova kovikallo siellä kestänyt. Niin. Se olisi harvin tullut. Mutta niin. sitä kun vuoro vieraan käytiin. Niin. Hmm. Häyhä palkittiin ansioistaan ensimmäisen ja toisen luokan vapauden mitalilla ja kolmannen ja neljännen luokan vapauden ristillä. Suuren kansan tietoisuuteen Simo Häyhä tuli Erkki Palolammen kirjoittaman Kollaa kestää kirjan myötä. Näin hänen ympärilleen rakentui sankarimyytti. Erittäin tärkein pietti aina kuunneltiin radiosta seitsemä, illalla seitsemän uutiset. Silloinhan oli kaikki tuas hiljaa ja... Yhden kerran sitten, kun oli nämä tavalliset rintamauutiset luettu, niin sitten sanottiinkin, että tuota, tänään on palkittu Rautjärveläinen alikersantti Simo Häyhä. Simo Häyhä palkittiin lahjakiväärillä erityisestä ampumataidosta ja urheudesta. Vähän oltiin ihan hyvä ihme. Uutisis lukkoi, että me ei Simo on ollut urheellin, urhoollinen, että mikä hän nyt siellä on sitten tehty. Ja sitten oli muutama päivä, sitten hän tuli lomalle ja no sitten, hän oli vähän puheinen, ei hän sieltä suuria haasteita. Siinä käy sitten naapurimiehiä kyselemässä, että miten siellä sodas mennään ja sitten hän lähti sinne takaisin. Voidaan sanoa, että tämmöisiä sankaritarinoita, niin niitä, niitä on muitakin oli talvisodassa, että... Talvisodan henki, sen perustekijänä oli kyllä se, että, että talvisotaan koottiin miehet samoista suojeluskuntapiireistä. Siis käytännössä katsoen niin yhden kylän miehistä tehtiin, muodostettiin komppania tai, tai tykistöpatteria. Siellä oli sitten nimismies, saattoi olla komppanian päällikkönä apteekkarin joukkueen johtajana. Ja sillä tavalla miehet olivat naapureita ja tuttuja keskenään. Ja, ja tuota, se sitkeys, millä taisteltiin ihan viimeiseen miehen, niin mun nähdäkseni johtui ennen kaikkea siitä, että, että miehet olivat siellä rintamalla kovissa olosuhteissa niin yhdessä puolustamassa niitä koto, koto, kotisuomessa olevia perheitä. Häyhä ampui joulukuun 20. ensimmäisenä päivänä yhden päivän aikana ennätykselliset 25 neuvostosotilasta. Tätä kutsuttiin sotaajan lehdissä häyhän joululahjaksi Suomen kansalle. Häyhä piti tuliasemassa ollessaan lunta suussa, ettei hengityksen höyry paljastaisi häntä. Myös paksu vaatetus tasasi hengitystä. Häyhä oli lyhyt varreltaan ja se auttoi hänen maastoutumistaan. Aseenaan häyhä käytti pystykorvakivääriä. Pystykorva-nimi juontuu näistä kiväärin jyvää suojaavista korvakkeista. 
Suojeluskuntajärjestö lähti kehittelytyöhön vuonna 30. Tähän Suojeluskuntajärjestön kivääriin suunniteltiin erinomainen tähtäin. Sitä pidettiin ehkä maailman parhaana sotilaskiväärin tähtäin laitteena. Ja, ja nämä edustivat parhaimmistoa meidän puolustusvoimien aseistuksesta. Kun venäläiset tutkivat näitä asioita, niin eräässä käskyssä todettiin, että pitää pyrkiä värväämään naisia tarkkaampuja tehtäviin, koska, koska heidän tutkimustensa mukaan niin naiset olivat huomattavasti parempia tämmöisiin sitkeyttä vaativiin kyttäämistehtäviin oli suomennettu se. Juutilaisen komppaniaa oli jo pidemmän aikaa verottanut muuan venäläinen tarkkaampuja, joka oli onnistunut harventamaan suomalaisten joukkoja useamman upseerin verran. Joku korsussa kertoi, ties kertoa, että se on tarkkaampuja ampunut tuota. Sivon kaveri, se oli kanssa tarkkaampunijana se varis. Ja Sivon oli vaan tuumannut, että siinä, siinä se ei jotenkin paha teppunut. Niin meni sillä suus sinne. Niin. Oikin luokse ja vie kyllä ei ole mistään kohdassa. No, tässä ollaan nyt se tarkkaampuja. Siinä on noin. Pajat näin kyllä hyvä näyttää, missä on ihan tarkalla vielä. Ja hän tutki sen vihollisen tuota ryssän asemat, että missä paikka olisi sellainen mahdollinen paikka, missä hän tulisi vaadimaan. Poika pari kömpi sinne, sinne Montel reunalle ja sitten vähän nostin sitä tähtäintä. Ja... 300 metriä minulla on siinä suunnilleen. Niin hyvä, tuo ronikin, jotta se ensimmäinen napsu jäi. Siinä vaan sitten tuli, tuota, korsuun oli taas tuli, niin tuota, oli vaan sanonut istua lavitsella laajalle siihen ja No se ei jäi sitä ampuneena meikäläisiin. Häyhä haavoittui vakavasti Kollaanjoen taisteluissa maaliskuussa. No sehän oli ihan tavallinen rehellinen tappelu. Jaa. Mm. Kumpanikin paukutteli niin paljon kuin kerrissä. Vähän rupesi paukuttelemaan polvilla siinä. Ja... Ja lataa siinä niitä ukkuja. Sinne pudot monta aronpoikaa kollan suole ylmenemään. Ja kyllä tuota häyhää puhuttiin siellä monta ukkoa sieltä ja viime päsähti ala leukaa häyhälle sivolle. Kun minä sain nassuihin, meni tuskalle siihen. Mitä ei kyllä, mä äidin pelaaks vielä, mutta mitä ei ole kyvennyt liikuttamaan yhtään, ei kun yhtään vielä minkään vertaan. En sitten hänen meinaisi panna minut selälle ahkioon. Nee. Eihän siinä selälle olisi monta minuuttia, oliko siinä olisi mm. hukkunut. Nee, no. kyllä. Mutta sitten kun tuu käänny mahalle, niin siinä näys. Ei mitään, mm. kun niille tuonne, ei mä nyt tunne tuonne keuhkoon, niin mitä niitä tuli valuu alas lattialle. Nee. Ja ahkio. Nee. Haavoittumisen jälkeen suomalaisten joukkojen keskuuteen levisi huhu, että häyhä oli kuollut. Ja myös lehdet kirjoittivat hänen kaatumisestaan. Kun lääkintämiehet vetivät Sivoa. Ja Sivo oli siinä ahkiassa, se oli, että niin kuin kuollut. Niin pojille oli tullut sellainen usko, että Sivo on kuollut jo siinä Ahkiossa. Ja se jäi, se poikien luulu, niin se jäi elämään. Mutta se, minkä minä vein sitten, minä vein sen Tiion sitten kanssa, piti viiä, niin minä vein sen sinne 
komppania kommentopaikalla. No siinä oli vääpeliä, kirjuria ja mies selitin sitten tilanteet, mitä siellä oli. Että hänet Simo on haavoittunut. Se jäi elämään se poikien luulo, että Simo on kuollut, että he keskuudessa puhuvat, että Simo on kuollut saakeli, että Simo on kaatunut. Tajuihinsa hän palasi vasta viikon kuluttua, 13. maaliskuuta, samana päivänä, jolloin talvisodan rauha julistettiin. Sitten minä ensimmäisen kerran näin Simo Kool haavoittunut. Tuli sieltä Simoltsit kirje, että hän on Jyväskylässä ja Poske on haavoittunut. Me tultiin koulusta ja hän oli Miehi kanssa pihalla ja ne kerta kaikkiaan kauhistuin, että tämä toinen poski oli ihan tarkkaan niin kuin pois ja hän oli laihtunut ja, ja oli sitten vähän aikaa siellä ja sitten taas mennä sinne Kinkomaalle takaisin. Pelkästään maaliskuussa olivat suomalaisten tappiot 1300 kaatunutta ja venäläisiä arvellaan kaatuneen samana aikana melkein 7000. Tuossa on jatkuvasti törmätty tuohon kysymykseen, kun rautjärveisiä kaatui niin paljon siinä talusovassa. Mm. Johtuuko se tuosta paikasta, mistä työjouvutta tässä ottaa pitämään vai johtuuko se komppaniapäälliköstä vai? No oikeastaan mies hän on se johtu kummastakin. Se on mies niin tärkeä paikka, ne naapurit voi pojillekin jo tinttiä. Nyt päästä läpi. Komppainen päällikkö ja kun on ollut sieltä muukalaisekin viisi vuotta. No, se on tarttunut hänen vähän taas, että ei niitä miehiä maksa säästää, kun siellä näissä Ranskan rangin niin helppo. Se on pitänyt pelata vähän toiselle viisi, kun miehiä ei saa rahalle. Ne pitää kasvattaa. Mm. 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 Se vei 20 vuotta ennen kuin kerkes niin. kasvattaa sotilaan. No. <laughs> ja. Kollaalla taisteli 390 rautjärveläistä, joista kaatui noin 20 prosenttia. Lisäksi toista sataa saman pitäjän miestä haavoittui. Sodan jälkeen häyhä sai pitkiä hoitoja ja hänelle tehtiin useita leikkauksia. Haavoittumisestaan johtuen häntä ei enää hyväksytty jatkosotaan. Laatokan Karjalassa Kollaanjoella käytiin koko talvisodan ajan ankaria taisteluita, jotka päättyivät vasta rauhan tultua. Hieman sodan jälkeen 1940 Marsalkka Mannerheim ylensi häyhän suoraan alikersantista Bänrikiksi. Tällaista ylennystä ei ole aiemmin tapahtunut Suomen sotahistoriassa. Häyhä oli ammatiltaan maanviljelijä, ja sotien jälkeen hän jatkoi tätä rakasta ammattiaan Ruokolahdella. Metsästys oli hänelle mieleinen harrastus, ja metsällä hänen kanssaan vieraili myös presidentti Urho Kekkonen.
Viimeiset vuotensa häyhä vietti Haminassa, sotaveteraanien hoitokodissa. Hän kuoli arvostettuna vanhuksena 96 vuoden iässä. No se oli varmaan vaikuttavampi hautajaisi täällä mitä oli. Myö, myö annettiin hänelle juhlallinen. Niin kuin vähän sotilas, myös reserviläiset se järjestettiin. Minä muistan Simosta, äh, oli tässä jossain mainittu tällaisen niin hyökkäyksen, niin, kuin niin sanoi, että tämä on meidän maata ja sitä täytyy puolustaa. Sotaajan tapahtumista hän vastasi kysyjälle. Tein sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin osasin. 